హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం హార్ట్ అటాక్ ఎట్ యంగ్ ఏజ్ గురించి తెలుసుకుందాం హార్ట్ అటాక్ గురించి కొలెస్ట్రాల్ అండ్ లిపిడ్ హెల్త్ విషయంలో కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ వీడియో యొక్క సారాంశం ఏంటంటే ముందు మనం హార్ట్ అటాక్ అంటే ఒక సీనియర్ సిటిజన్స్లో గమనించే వాళ్ళము అండ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే హెల్త్ ఇష్యూ వైజ్ వాళ్ళు చనిపోవడం గమనించాం కానీ ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ ఎట్ యంగ్ ఏజ్ అనేది ట్రెండ్ అయిపోయింది అంటే ట్వంటీస్లోనే రిస్క్ అనేది మొదలవుతుంది మరి అటువంటి కారణాలు ఏమయ్యాయి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మనం దీన్ని అధిగమించవచ్చు అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నాము యాక్టర్ సిద్ధార్థ్ శుక్లా గారు కూడా హార్ట్ అటాక్తో తను చాలించారు సో ఫిట్నెస్ విషయానికి వస్తే మోర్ దాన్ ఎయిటీన్ అవర్స్ సార్ అనేది జిమ్లో గడిపేవారు మరి ఇంత మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం ఈ వీడియోలో విశ్లేషిద్దాం అయితే ట్రెండ్స్ అనేది ఈజీగా ఫాస్ట్గా మారుతూ ఉన్నాయి అయితే శుక్లా గారే కాదు ఫ్రెండ్స్ అండ్ చాలామంది యాక్టర్స్ అండ్ నేమ్లీ అమిత్ మిశ్రీ గారు కూడా హార్ట్ అటాక్తోనే మరణించారు అంటే సెలబ్రిటీస్ అయితే అందరికీ తెలుసు కాబట్టి మనం వీళ్ళ పేర్లు తీసుకోవడం వల్ల అందరి మైండ్కి వస్తుంది కాబట్టి మరి మామూలు వ్యక్తుల సంగతి ఏంటి అయితే ఒక స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చేశారు ఫ్రెండ్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో హార్ట్ అటాక్ రేట్ అనేది యంగ్స్టర్స్లో థర్టీ టూ పర్సెంట్కు ఇంక్రీజ్ అయింది అయితే ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అయ్యి మరి ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా ఉంది అనేది మనమే గమనించాలి మరి ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయానికి వస్తే ముందుగా మరి మారుతున్న ఈ ట్రెండ్ అంటే ఈ హార్ట్ రేట్ హార్ట్ అటాక్ యొక్క రేట్ మారుతుంది ఇంత ఫాస్ట్గా పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది మరీ యంగ్స్టర్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది మరి దీని గురించి మనం చింతించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా మరి మన లైఫ్ స్టైల్లో ఏమైనా మార్పు తీసుకురావాలా వద్దా అయితే దీని గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్గా మనం ఇండియాని క్యాపిటల్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్గా అంటున్నారు మీరు ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో చూడొచ్చు ఎక్కడ కూడా వైట్ ప్లేస్ అనేది లేదు అన్ని స్టేట్స్లో ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేది హార్ట్ అటాక్కి గురయ్యారు అదేవిధంగా హార్ట్ అటాక్తో మరణించిన వాళ్ళు ఉన్నారు దట్ టు యంగ్స్టర్స్ విషయం మనం మాట్లాడుతున్నాం మరి ఎందుకు వచ్చింది ఇండియాకి ఇటువంటి పరిస్థితి అని ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి డైట్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఫారెన్లో అయితే చికెన్ని రోస్టెడ్ చేసేసుకొని చికెన్ యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ అనేది తీసుకుంటారు కానీ ఇండియాలో చూస్తే చికెన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో డీప్ ఆయిల్ యూసేజ్ వల్ల మనకి దానిలో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అనేది ఆయిల్ ద్వారా ఆపరేట్ అయిపోయి అండ్ నెగిటివ్ ఫుడ్నే మనం తీసుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత సెకండ్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ ఇండియాలో ప్రతి చిన్నదాని నుంచి పెద్దదానికి ప్రతి దానికి మనం స్ట్రెస్ తీసుకుంటాం అది సెక్యూరిటీ విషయమే కానివ్వండి పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి ఏ విషయమైనా మనం స్ట్రెస్తోనే ముడిపెడుతుంటాం ఇక వర్క్ విషయానికి వస్తే ఎవ్రీడే మనము పదహారు గంటలు వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఫారెన్తో పోల్చుకుంటే ఇండియాలో ప్రతిదీ స్ట్రెస్తో రిలేట్ అవ్వడం వల్ల మన లైఫ్ స్టైల్లో నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎంటర్ అయింది అదే యూరోప్ కంట్రీస్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మనం తీసుకుంటే వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసే వాటర్ చాలా ప్యూర్గా ఉంటుంది క్లీన్ వాటర్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తారు అండ్ పాపులేషన్ విషయానికి వస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రిసోర్సెస్ అనేవి చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే అప్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక రిటైర్ అయిపోయే ఏజ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటారంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి దానికి గవర్నమెంట్ అనేది సపోర్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి అక్కడ స్ట్రెస్ విషయానికి ఆస్కారమే లేదు కాబట్టి హార్ట్ అటాక్ విషయానికి వస్తే ఇండియా త్రీ టైమ్స్ యూరోప్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది ఆ తర్వాత చైనాతో పోలిస్తే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంది అదే జపాన్తో కంపేర్ చేస్తే థర్టీ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంది మరి చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్ట్రెస్ యొక్క ప్రభావం ఎలా మన జీవితాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో అందుకే స్ట్రెస్ వల్ల హార్ట్ అటాక్ రేట్ అనేది మనం మొత్తం ఇండియానే క్యాపిటల్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ చేసేసాం అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ యంగ్ ఏజ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ రీజన్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ మనం ఏం తింటున్నాము ఎప్పుడు లేస్తున్నాము ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాము ఎలాంటి ఫుడ్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామా అండ్ రెడీ టు మిక్స్ రెడీ టు కుక్ లాంటి న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటున్నామా అండ్ స్మోకింగ్ అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్
హార్ట్ అటాక్కి ఓవర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కార్డియాక్ రిస్క్ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారంగా వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం చాలా ఎక్సెసివ్ అయితే దీని ఎక్సెసివ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒలింపిక్స్లో అండ్ కొన్ని వేరే ప్రిపరేషన్స్లో వాళ్ళు ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేస్తారు కానీ కంటిన్యూస్గా చేయరు వాళ్ళు తీసుకునే డైట్ బ్రేక్స్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాటితో వాళ్ళు ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని అనేది జరగదు కానీ ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ మనము ఎటువంటి ప్రొఫెసర్ లేకుండా లేదంటే ఎటువంటి గైడెన్స్ లేకుండా మనం ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది టాక్సిక్ ఎఫరెన్స్ ఎందుకు కార్డియో టాక్సిక్ అంటున్నారు దీన్ని అంటే మనం చేసే కార్డియో వర్కౌట్ అనేది ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ అయిపోయింది ఈవెన్ యూట్యూబ్లో కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళందరూ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు కార్డియో వర్కౌట్ అండ్ కానీ ఈ కార్డియో వర్కౌట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మన కార్డియో వాస్కులర్ హెల్త్ అనేది డిఫరెంట్ మనం చేసే కార్డియో ఏంటి ఇది ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎప్పటికైనా చాలా మంచిది హెల్త్కి మంచి విషయమే కానీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కరెక్ట్ వేలో చేయాలి మనం చేస్తున్నామా కరెక్ట్గా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి మనం రాంగ్ ప్యాటర్న్లో చేస్తున్నాం అనుకోండి సేమ్ ఆసనాస్ అయినా మనం రాంగ్ ప్యాటర్న్లో చేస్తున్నామంటే రాంగ్ ఎఫెక్ట్స్ తీసుకొస్తాయి దాట్ ఈస్ హౌ మనకి ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది బ్యాడ్ రిజల్ట్ని తీసుకొస్తుంది అయితే ఇప్పుడు చాలామంది పొరపాటుగా ఆలోచించే విషయం ఏంటంటే ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ కనిపించే మజిల్నితో కాబట్టి స్ట్రక్చర్తో ముడిపెడుతూ ఉంటాం కానీ మన రాజేశ్ సార్ ఏమన్నారంటే ఈ ఫిట్నెస్ అనేది ఈ బాడీ స్ట్రక్చర్ని కానివ్వండి లేదంటే వెయిట్తో రిలేటెడ్ అయిన విషయం కానే కాదు అయితే ఇప్పుడు చాలామంది అపోహలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్స్టెంట్ బాడీ బిల్డింగ్ ఓకే బాడీ బిల్డింగ్ కూడా ఒక స్లో ప్రాసెస్ అదే ఒక మెకానిజం అనేది ఉంది ఎలా మనం మెల్లిమెల్లిగా థింగ్స్ అనేది అచీవ్ చేయాలి అండ్ న్యాచురల్గా వెయిట్ గెయిన్ ఓర్ వెయిట్ లాస్ అనేది అవ్వాలి కానీ ఇప్పుడు ప్రతీదీ ప్రతీ విషయంలో మనం రెడీమేడ్ ప్రతీదీ దాంట్లోనూ మనం ఇన్స్టెంట్గా అచీవ్ చేయాలి అనే దాన్ని బట్టి వచ్చాము అయితే మనము వెయిట్ బాడీ బిల్డింగ్లో కూడా మన బాడీ ప్రొఫైల్ అనేది తెలుసుకొని ముందుకెళ్ళాలి అయితే మనము చూస్తున్నాం మ్యారథాన్స్లో కానివ్వండి చాలామంది ఛాంపియన్స్లో కూడా హార్ట్ అటాక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ప్లే చేస్తూనే వాళ్ళు మరణిస్తున్నారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు చూస్తే ఫిట్నెస్గా ఉన్నారు ఫిజికల్గా చూస్తే ఫిట్గా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు థింగ్స్ అనేది రైట్గా చేయలేకపోవడం వల్లనే వాళ్ళ మరణానికి కారణమైంది ఫ్రెండ్స్ సో మరియు నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము హార్ట్ అటాక్ యంగ్ ఏజ్లో ఎందుకు వస్తుంది దాని గల కారణాలు ఏంటి సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కారణం వచ్చేసి టైప్ టూ డయాబెటీస్ మన హెచ్బి ఏవన్సీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటే సేఫ్ సెవెన్ ఉన్నా కూడా మనం ప్రీ డయాబెటీస్లో ఉన్నట్టు అయితే ఈ హెచ్బి ఏవన్సి వన్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా కార్డియాక్ రిస్క్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అయితే మనము డయాబెటీస్ వల్ల మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి మన బాడీలో ఎంత ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటే మన కార్డియాక్ రిస్క్ అనేది లేదంటే కార్డియాక్ ఎటాక్ యొక్క ఛాన్సెస్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ లేదా ఓవర్ వెయిట్ కాబట్టి మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉందా మినిమం ఎయిట్ థౌజండ్ స్టెప్స్ మనం వేస్తున్నామా అనేది న్యాచురల్గా మనం ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ ద్వారాను ఎక్సర్సైజ్ నార్మల్ స్టెప్స్ వాకింగ్ ద్వారా కూడా మన బిఎంఐ అనేది నార్మల్ ఇండెక్స్లోకి తీసుకురావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లీప్ మన స్లీప్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంది మనము మన బాడీకి కావాల్సినంత పడుకుంటున్నామా లేదా రిలాక్స్ అవుతున్నామా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ స్లీప్ కోసము మనకి ఎటువంటి శాంపుల్ టెస్ట్ లేదు అంటే మనం సరిగ్గా పడుకున్నామా మన బాడీకి కావాల్సినంత పడుకున్నామా లేదా అని చెక్ చేసేంత టెస్ట్ ఇప్పటికి రాలేదు అయితే మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు దాని కొరకు ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఉదయాన్న లేస్తున్నామో మనం లేవగానే మనకి ఫ్రెష్గా యాక్టివ్గా అనిపిస్తుందా లేదా అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మనము టయర్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నాము నిద్ర సరిపోనట్టుగా మనం మళ్ళీ బెడివైపు చూస్తున్నాము అంటే మనకి స్లీప్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు మన స్లీప్ యొక్క కోట ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వనట్టే అర్థం అయితే ఈ స్లీప్ కూడా మనకు హెల్దీ స్లీప్ పడుకుంటున్నామా లేదా మీరు ఎంతసేపు పడుకున్నది అనేది కాదు ఫ్రెండ్స్ మనం ఎంత డీప్ స్లీప్ డీప్ స్లీప్ స్టేజ్లో మనం రెమ్ స్టేజ్లో ఎంతసేపు ఉన్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ అయితే దీంట్లో కూడా చాలామంది చాలా ఇబ్బందులు
యాంజైటీ అండ్ స్ట్రెస్ అయితే దీనికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకి మన కొరకు సమయం అనేది లేదు అయితే మన హెల్త్ కోసము కొంచెం తెలుసుకున్నా కూడా మనము ఇమ్మటే ఫాస్ట్గా తీసుకునే డిసిషన్ జిమ్లో జాయిన్ అయిపోవడం అయితే మనం దాని గురించి టైమింగ్స్ కూడా చెక్ చేసుకోము చాలామంది సార్ అయితే ముంబై విషయం చెప్పారు కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా చాలామంది గ్లాస్ బిల్డింగ్స్లో చూడొచ్చు నైట్స్ ఓకే ఈవినింగ్ అండ్ నైట్స్ లేట్ నైట్స్ కూడా ఈ జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తూ కనిపిస్తారు అండ్ జిమ్ యొక్క లైవ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా జరిగిపోతుంది అట్ ఏ టైం సో ఏంటి అంటే ఆ మిడ్ నైట్లో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు జిమ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని కారణం అడిగితే సింపుల్ రీజన్ నో టైం అని చెప్తారు మరి ఆ టైంలో దేనికి కేటాయించాలి మనం దేనికి ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నాం మనం చేస్తున్న వర్క్తో పాటు రైట్ టైంకి చేస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో రాంగ్ టైంలో మనము ఇటువంటి చర్యలకి పాల్పోవడం వల్ల కూడా అది మన బాడీకి స్ట్రెస్సే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మేజర్ కాజ్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి స్మోకింగ్ మీరు టెన్ సిగరెట్స్ పర్ డే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అంటే హార్ట్ డిసీజ్ యొక్క రిస్క్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ప్లస్ స్మోకింగ్ వచ్చేసి డెడ్లీ కాంబినేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సూసైడ్ అనమాట ఎక్సర్సైజ్ ప్లస్ స్మోకింగ్ చేస్తుంటే మీరు బై డిఫాల్ట్ మీరు సూసైడ్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు అయితే మన గోయంగ్ బ్రాండ్ యొక్క క్రియేటర్ రాజా సార్ బాంబేలో అంటే యాజ్ అ వెల్నెస్ స్ట్రాటజిస్ట్ బాంబేలో ఉన్న కార్ అనే ఒక ప్లేస్లో ఒక సెలబ్రిటీ జిమ్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ అటువంటి జిమ్లో అంటే సెలబ్రిటీస్ ఉండే ప్లేస్లో కూడా టూ స్మోకింగ్ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి జిమ్లో అక్కడ సార్ గమనించింది ఏంటంటే ఉమెన్ కూడా అంటే ఆడవాళ్ళు కూడా జిమ్లో బ్రేక్ తీసుకొని స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు అయితే సార్ అడిగారు ఇలాంటి దృశ్యం ఇండియాలో చూడడం నేను అసలు తట్టుకోలేకున్నాను అనేసి సార్ పేర్కొన్నారనమాట అయితే అవేర్నెస్ ఉండి ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ప్రిఫర్ చేయడము దీన్ని మనం ఏమని పేరు పెట్టాలి అనేది మనమే ఆలోచించాలి ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఈ హార్ట్ అటాక్కి కారణమయ్యే అతిరోస్క్లిరోసిస్ గురించి కొంచెం బేసిక్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఈ హార్ట్ వెజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లడ్ వెజిల్ ఏదైతే ఉందో ఇలా పైప్ లాంటి స్ట్రక్చర్ మీకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి రెండు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ లో డెన్సిటీ లిపిడ్ అండ్ హై డెన్సిటీ లిపిడ్ లో డెన్సిటీని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గాను హెచ్డిఎల్ని గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ గాను అంటాము అయితే మీరు చూడొచ్చు ఈ బ్యాడ్ కెలెస్ట్రాల్ ఈ ఎల్లో స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ బ్లడ్ వెజల్లో అక్కడ పేరుకుపోయి ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో ఈ పేరుకుపోవడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లోకి ఆటంకం అనేది ఏర్పడుతుంది మీరు ఒక పైపులో పైపులాగా ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒక పైప్లో మనం దాన్ని నేరో చేసామనుకోండి రెండు వైపుల నుంచి మధ్యలో ఇలా నేరో చేస్తే ఎంత ప్రెషర్గా అది ప్రవహిస్తుంది వాటర్ అనేది సేమ్ మెకానిజం ఇక్కడ కూడా కాబట్టి ఈ లో డెన్సిటీ లిక్విడ్స్ మనకి ఆర్టరీలో మనకి ఏర్పడం ఏర్పడడం వల్ల ఓకే స్టికీ సబ్స్ట సబ్స్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకి ఈ బ్లడ్ అనేది సాఫీగా ఫ్లో అవ్వలేదు ఓకే దీని కారణంగా ఇది హార్ట్ అటాక్ని లీడ్ చేస్తుంది అయితే ఈ బ్లడ్ వైజల్స్ అనేది మనకి బాడీ అంతటా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కడైతే మనకి ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కడైతే అక్యుములేట్ అయి ఉంటుందో ఆ ఆర్గానికి బ్లడ్ సప్లై అనేది మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇస్కీమియా అంటారు టిష్యూ డెత్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత ఆర్గాన్ ఫెయిర్ అనేది ఇలాంటి సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఒక హార్ట్ చుట్టూనే కాదు ఫ్రెండ్స్ బ్లడ్ వెజల్లో ఎక్కడ మనకి ఇలాంటి ఫ్యాట్ డిపాజిట్ ఉన్నా కూడా మనకి హానియే కాబట్టి మనం ఎటువంటి లిపిడ్ తీసుకుంటున్నాము ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఎంత తీసుకుంటాం ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎంత తీసుకుంటున్నాము ఇదంతా మనము గమనించాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం దృష్టి పెట్టాల్సిన విషయం వచ్చేసి లైఫ్ స్టైల్ ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్లో చూస్తున్న విధంగా ఎంతసేపు మనము సన్లో కూర్చుంటున్నాము ఎంతసేపు వాకింగ్ లాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము ఎంతసేపు మనము ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నాము ఓకే అయితే చాలామంది అది జాబ్ విషయం కానివ్వండి లేదంటే ట్యాన్ అవుతాము అనే భయంతో కానివ్వండి సన్నని అవాయిడ్ చేస్తున్నాం సూర్యుడి కిరణాలు మన పైన పడకపోవడం వల్ల కూడా మనము అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాము అయితే కొన్ని రీసెర్చెస్ ప్రకారంగా ఇండియాలో ప్రతి పది మందిలో ఎనిమిది మందికి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది ఉంది కాబట్టి మనము కాస్త టైము సన్లో వెచ్చించాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత ఈటింగ్ అండ్ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ మనం ఏ టైంకి పడుకుంటున్నాము ఏ టైంకి లేస్తున్నాము సరిపడ నిద్ర తీసుకుంటున్నామా లేదా ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము 
ఓవరాల్ న్యూట్రియంట్స్ అందుతున్నాయా బాడీకి అనే విషయం పైన మనం దృష్టి పెట్టాలి ఓవరాల్గా లైఫ్ స్టైల్ విషయం ఇదంతా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకో విషయం వచ్చేసి మన ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్లో ఈ మధ్య మనం ప్రిఫర్ చేసేది ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ లేదా జంక్ ఫుడ్ అయితే రెడీ టు మిక్స్ రెడీ టు ఈట్ లాంటి ఫుడ్ మనం ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి బ్యాడ్ హెల్త్ అనేది ఏర్పడుతుంది అయితే ఇలాంటి జంక్ ఫుడ్స్లో మనకి సాల్ట్ ఇంక్రీజ్డ్గా లెవెల్స్లో ఉంటుంది షుగర్ కూడా అలాగే ప్యాక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎక్కువనే యూస్ చేస్తారు కాబట్టి వీటన్నిటి వల్ల హెల్త్ పైన నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనమే ఫ్రెష్గా కుక్ చేసుకునే ఫుడ్ అయితే హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా గ్రీన్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ మినిమం త్రీ టు సిక్స్ కలర్స్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మనం తిన తినగలిగితే ఓవరాల్ హెల్త్ అనేది మనది బాగుంటుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ హెరిటిటరీలో ఎవరికైనా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎర్లియర్ జనరేషన్స్కి ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ ఉండు అట్లయితే మీరు మీ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల రిస్క్ నుంచి బయటపడవచ్చు అనేసి చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంటేక్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ స్టీరాయిడ్స్ అయితే ఈ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ చాలా మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఈ మధ్యన ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ కోసము అంటే మన బాడీ బిల్డింగ్ ఇన్స్టెంట్గా జరగడానికి కోసం ట్రైనర్స్ స్వయంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు తెలిసి కొంత చేస్తున్నారు అయితే తెలియకుండా కూడా కొంత కొంచెం చేస్తున్నారు మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో ఇదంతా నవ్వుస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ అనబాలిక్ స్టీరాయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో కొన్ని సిస్టమిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ మనం తీసుకునే ఈ మెడికేషన్లో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుస్తాయి అనమాట ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మన బాడీలోకి ప్రవేశించాక మన బాడీలో ఉన్న మేల్ హార్మోన్స్ ఏవైతే మన మజిల్ డెవలప్మెంట్కి కారణమవుతాయో వాటిలాగా ఇవి మిమిక్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే ఇమిటేట్ చేస్తాయి దానివల్ల మనకి రిజల్ట్ అనేది తొందరగా మజిల్ డెవలప్ అవుతున్నట్టు నైంటీ డేస్లోనే సిక్స్టీ డేస్లోనే మజిల్ డెవలప్మెంట్ అవుతున్నట్టు గమనించవచ్చు దీని అంతటినీ అనబాలిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం కాబట్టి ఇలాంటి హార్మ్ఫుల్ స్టీరాయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం దృష్టి పెట్టాల్సింది ఓవర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఇది కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఇది డేంజరస్ అంటే ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసలు వితౌట్ ఎనీ వార్నింగే వచ్చేస్తుంది ఓకే మనకు ఎటువంటి సింటమ్స్ చూపించదు కానీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది అండ్ ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్లో హార్ట్ అటాక్ వల్ల సడన్ డెత్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోలేము కాబట్టి స్పాట్ డెత్ అనేది చాలా మందిలో మనం గమనిస్తున్నాం అసలు ఎందుకు ఓవర్ ఎక్సర్సైజింగ్ హార్ట్ అటాక్ని తీసుకొస్తుంది లైక్ మన సిద్ధార్థ్ శుక్లా గారు కూడా రీసెంట్గా మరణించారు ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా అసలు ఏం జరుగుతుంది దీని వెనుక ఉన్న మెకానిజం ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇందాక అథిరోస్క్లియోసిస్ దగ్గర బ్లడ్ వెజిల్ దగ్గర ఎలా మనకి లో డెన్సిటీ లిపిడ్స్ మన ఎలా ఫామ్ అవుతుంది బ్లడ్ వెజిల్లో అనేది మనం చూసాం అయితే మనము ఇలాంటి కండిషన్ డెవలప్ అయ్యాక మనకు సిమ్టమ్స్ రావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ తర్వాత ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఈ బ్లడ్ వెజిల్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్టరీస్ అనేవి రప్చర్ అవుతాయి అయితే ఈ రప్చర్ అయిన పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సర్క్యులేషన్లో కలిసిపోతాయి రక్తంలో కలిసిపోతాయి అండ్ మన బ్లడ్ వెజిల్ ఆర్టరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రాను రాను నేరో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అది ఒకటే ఒకటే పైపు లాగా ప్యారలల్గా ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అది నేరో అవుతూ ఉంటుంది ఆర్టరీస్ అనేవి ఆర్టీరియోల్స్ ఆ తర్వాత క్యాపలరీస్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నెట్వర్క్లో ఇవి బ్లాకేజెస్ అనేది కాస్ చేస్తుంది ఇక బ్లడ్ సప్లై ఇన్స్టెంట్గా ఆగిపోవడం వల్ల ఇన్స్టెంట్ హార్ట్ అటాక్ అనేది వస్తుంది దీన్నే అథిరో థ్రాంబోసిస్ అనేది అంటాం కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు మీ బాడీ యొక్క ప్రొఫైల్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి మీ బాడీ ఎంత పర్మిట్ చేస్తే అంత ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే చేయాలి ఎటువంటి రిస్క్ ఇందులో తీసుకోవద్దు అయితే ఇందులో కూడా టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కొందరు అసలు ఏమీ యాక్టివిటీ లేకుండా అలాగా ఉంటారు సో అది చాలా హార్మ్ఫుల్ అది కూడా హార్మ్ఫులే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఇంకొంతమంది చేస్తారు చేస్తారు టూ మచ్ అంటే ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా బాడీకి హానికరం అయితే ఇంగ్లీష్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఆల్రెడీ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ టూ బ్యాడ్ అనేసి కాబట్టి మరీ అలా కాకుండా మరీ ఇలా కాకుండా నార్మల్గా మినిమమ్ యాక్టివిటీ మన బాడీకి సపోర్ట్ చేసే విధంగా మినిమల్ ఎక్సర్సైజెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి మినిమం ఎయిట్ థౌజండ్ స్టెప్స్
ఆల్వేస్ హాలిస్టిక్ అంటే ఒక స్పిరిచువల్ మీనింగ్ అనేది ఉంది మన మైండ్ బాడీ హెల్త్ ఈ మూడు కాంబినేషనే మనము హాలిస్టిక్ వెల్నెస్ అని అంటాం ఓవరాల్ వెల్నెస్ మన మైండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ సో దీన్నే హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ అని అంటాం అయితే క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే ఇది డాక్టర్ రాజేశ్ సింగ్ గారి డెల్స్ థియరీలో సాటిస్ఫై అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే డైట్ ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ స్టైల్ స్లీప్ సప్లిమెంట్స్ అండ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇవి మనం మేనేజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనము వెల్నెస్ అనేది ఫాలో అవుతున్నట్లే మనం ఎప్పుడు లేస్తున్నాం ఎప్పుడైనా సన్ రైజ్ కన్నా ముందే లేవాలి సన్ లైట్లో కూర్చోవాలి కాస్త టైం మనం నేచర్తో స్పెండ్ చేయాలి ఓకే సన్ సెట్ తర్వాత హెవీ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవద్దు సో ఇలాంటివన్నీ మనం డెల్స్ థియరీ గురించి ప్రీవియస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అయితే ఇయర్స్ బ్యాక్ తందురుస్త్ అనేసి ఒక పదం ఉంది తన్ దురుస్త్ అంటే తన్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్నర్ బాడీ గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేశారు ఇన్నర్ బాడీ అంటే మైండ్ మన ఇంటలెక్ట్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ మనకి అందులో వాడుకలో ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు తన్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ బాడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఓవర్ ఎక్సర్సైజింగ్ కానివ్వండి అంటే ఓన్లీ ఫిజిక్ గురించి మాట్లాడడమే జరుగుతుంది మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం మన స్ట్రెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాం ఇదంతా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ తన్ దురుస్త్ అంటే ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ బాడీ అండ్ ఫిజికల్ బాడీ మన మైండ్ ఏదై అయితే ఆలోచిస్తుందో అది మన బాడీ పైన ఇఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా బాడీ పైన ఉంటుంది కాబట్టి హోలిస్టిక్గా మనం ఆలోచించి పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ మన బాడీని పాజిటివ్ వేలో ముందుకు తీసుకెళ్దాం సో ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ప్రిఫర్ చేయాలి అంటే రోజంతా కూడా మనం యాక్టివ్గా ఫీల్ అవ్వాలి అండ్ అదేవిధంగా బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలి ఏన్షియంట్ ఇండియాని యోగా కొరకు బర్త్ ప్లేస్ అని అంటాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా అనేది భారతదేశంలో జన్మించింది మన భారతదేశంలో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఉండేది ఒక్కొక్కరికి అలాంటి భారతదేశాన్ని మనం ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ చేసేసాం దీని గురించి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనము మన న్యూట్రిషన్ అనేది జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా మన ఫుడ్లో ఇంక్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి మోర్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నారు అంటే మీరు కంపల్సరిగా మీ డైట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలి మరి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి నేచర్లో చాలా వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి స్పెషల్లీ బెర్రీస్ చిల్లీస్ టొమాటో గ్రీన్ టీ కర్క్యూమిన్ ఓకే జింజర్ ఇలాంటి వాటిలో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో లభిస్తాయి మరి మనం ఇదే కూడా ఆలోచించాలి ఫ్రెండ్స్ మనము ఇవన్నీ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేసి గురించి మాట్లాడామో ఇవన్నీ మనము మన బడ్జెట్లో మనము తీసుకోగలమా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయగలమా మరి తీసుకునేది కన్వీనియంట్గా తీసుకోగలమా సపోజ్ ఇప్పుడు కర్క్యూమిన్ అంటే మన పసుపు అనుకున్నాం మనము త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ హల్దీ లేదంటే త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ జింజర్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా లేదంటే పిల్లలకి ఇస్తే తీసుకుంటారా మరి ఇటువంటి విషయంలో మనం ఏం చేయాలి అప్పుడే మనకి సొల్యూషన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సప్లిమెంట్స్ ఒకవేళ మీరు ఇది ఎకనామిక్ వైజ్ ఆలోచించిన టేస్ట్ వైజ్ లేదంటే మనం తీసుకునే కన్వీనియన్స్ గురించి మాట్లాడిన మనకి సప్లిమెంట్స్ అనేవి చాలా ఆప్షనల్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బెటర్ ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనము గోయంగ్లో చూస్తే మనకి రెండు మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి మంచి ఒరాక్ వాల్యూ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాని అనేసి చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెరాబెరీస్ ఇవి రెండు జ్యూస్ ఫామ్లో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి దీని గురించి నేను వేరే వీడియో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గురించి కూడా చేశాను అందులో కూడా అసలు ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి దానివల్ల మన బాడీ పైన వచ్చే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి అవన్నీ డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టెరాబెరీస్ యొక్క ఒరాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఓకే అండ్ ఈ టెరాబెరీస్లో సిక్స్టీన్ టైప్స్ ఆఫ్ బెరీస్ యూస్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అనమాట షుగర్ ఫ్రీ అండ్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు అయితే ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనకి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్స్లో కూడా ఉన్నాయి కానీ మన నెక్స్ట్ షాపీలో మీకు తక్కువ ధరకి ఉంది ఆ తక్కువ ధరలో కూడా మీరు రివార్డ్ పాయింట్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బిజినెస్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు ఇప్పటి వరకు నెక్స్ట్ మనీ అనేది డౌన్లోడ్ చేయలేకుంటే ఇప్పుడే మీకు రెఫరల్ లింక్ అడగండి ఈ వీడియో మీకు ఎవరైతే సెండ్ చేశారో వాళ్ళు మీకు పంపిస్తారు ఫ్రీ సైన్అప్ చేయండి అండ్ సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్తో మీ
అన్నిటి పైన మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ మంచి బిజినెస్ బెనిఫిట్ అండ్ డిస్కౌంట్ పాయింట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి దీని యొక్క ప్రజెంటేషన్ కూడా ఎవ్రీడే నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్కి తెలుగులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఈ లింక్ ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళ దగ్గర సేకరించవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్